मशालच्या वार्तापत्रामध्ये आपल्या सर्वांच सहर्ष स्वागत प्रेक्षक पंधरा जून रोजी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा सुरू होणार आहेत आणि त्या संदर्भातलं परिपत्र पालघर जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी खोत यांनी जारी केलेलं आहे त्यांचं म्हणणं आहे की पंधरा जून दोन हजार वीस पासून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक संस्था ह्या सुरू करायच्या आहेत प्रत्यक्ष कोरोनामुळे शासन स्तरावरून मुलांसाठी शाळा सुरू होण्यासाठी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर शाळा सुरू करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर शाळा समितीची मान्यता व तालुका स्तरीय अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन समिती कक्ष तथा तहसीलदार यांच्या मान्यतेने आणि शासन स्तरावरून निर्गमित होणाऱ्या आरटी व शर्तींच्या आधी राहून या शाळा सुरू होणार आहेत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक त्यांनी सांगितलंय की आता चतुर्थ चतुर्थ श्रेणी कामगारांकडून शा शाळेची साफसफाई करून घ्यायची आहे त्यानंतर पंधरा जून पासून शाळेतील शिक्षकांना उपस्थित राहण्याबाबत सूचना द्यायच्या आहेत प्रवेश प्रक्रिया ही सुरू करायची आहे आणि त्याच्यानंतर पूर्ण नियमांचं पालन करून म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगचं काटेकोर पालन करावं मास्कचा वापर करावा रबरी हात मोजे सॅनिटायझरचा वापर आणि त्याचबरोबर स्वतःच्या आरोग्याच्या व विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने जे आवश्यक आहे त्या सगळ्या गोष्टी आपण करायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतर शाळा सुरू करणं हे गरजेचं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे म्हणजे दहा तारखेचं दहा जूनचं हे परिपत्रक आहे पंधरा जूनला उच्च माध्यमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरू होतील असं सुतावश त्यांनी केलेलं आहे दुसरी बातमी आहे जव्हार तालुक्यातील सख्या भावाने सख्या भावाचा खून केल्याची आपला भाऊ दारू पिऊन त्रास देतो आणि म्हणून झोपेतच गळा होऊन त्याचा खून केला आणि विशेष म्हणजे या खुनाची तक्रार त्याच्या भावानेच दिली आणि हा खून अज्ञाताने केला असं त्यांनी सांगितलं पोलिसांनी चौकशी केली तेव्हा त्यांच्या वडिलांनी हा खून कबूल केला त्याचं कारण असं की खून करणारा जो परशुराम गवते आहे तो वसई महानगरपालिकेमध्ये कर्मचारी आहे ही जव्हार मधली घटना आहे जव्हार मधली उंबरगीर साखरशेर त्यांचा भाऊ जो होता या परशुराम गवतेचा विष्णू गवते हा दारू करून त्रास द्यायचा आणि म्हणून त्यांनी त्याचा खून केला आणि खून केल्यानंतर स्वतःच तक्रार दिली मात्र ज्यांनी खून केला त्याची पत्नी त्याला लहान मूळ आहे आणि म्हणून त्या खुनाचा आरोप त्याच्या वडिलांनी अंगावर घेतला होता मात्र वडील आणि मुलगा यांच्यात बोलण्यामध्ये तफावत आल्याने जबानीमध्ये फरक पडल्याने जव्हारच्या पोलिसांनी खोलवर जाऊन तपास केला आणि सख्या भावाला अटक केली आहे खर तर ही घटना आजच्या एका काशीच आहे मुलाला त्रास होऊ नये म्हणून वडिलांनी तो खून अंगावर घेतला होता आणि आपल्याच दुसऱ्या मुलाचा खून झाला होता केवळ दारू पिऊन त्रास देतो म्हणून ही घटना घडली होती आणि ह्या घटनेने जव्हार तालुक्यामध्ये खळबळ मारलेली आहे पोलीस निरीक्षक अप्पासाहेब लेंगरे यांनी मुलगा आणि वडील या दोघांनाही आता अटक केलेली आहे आणि एक मुलगा हा मैत झालेला आहे दुसरी बातमी आहे नाकारपाडा पोस्ट गारगाव इथली आहे विनायक अनंता भुसारा यांनी तक्रार नोंदवलेली आहे आणि सकाळी या चॅनलवर एक वार्तापत्र दाखवलं बोरिंगचा भ्रष्टाचार म्हणजे बोरिंग मारताना ते निकृष्ट दर्जाचं साहित्य वापरून खरं साहित्य हे बाजार काळ्या बाजारात विकलं जातं आणि त्याच्यामध्ये पैसे कमवण्याचा गोरखधंदा हे पाणी पुरवठ्याचे कर्मचारी करत होते ही बातमी दाखवल्यानंतर अनेक फोन येत आहेत की आमच्या गावात ही कासच घडलेला आहे आता हे नाकारपडचे विनायक अनंता भुसारा म्हणतात की आमच्या गावामध्ये बोरिंग आली होती मात्र ते आता चोरीला गेलेले काही गावामध्येच बोरिंग नाही आहे चोरीला कशी गेली तर ही बोरिंग एका शिक्षकाला विकण्यात आलेली म्हणजे गावाला बोरिंग न देता ती शिक्षकाला विकलेली आहे त्याच्याकडून पैसे घेतले म्हणजे पैसे घेऊन त्याला बोरिंग मारून दिलेले आहे गावामध्ये पाणी नाही आहे आणि नाकारपाट्याच्या लोकांना दोन किलोमीटर अंतरावरून पाणी घेऊन यावं लागतं असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि याची चौकशी करावी असंही त्यांचं म्हणणं आहे म्हणजे गाव ग्रामस्थांचं ते पंचायत समिती मार्फत ज्या बोरिंग येतात त्या बोरिंग त्यांचे काय प्रकार होते काय अवस्था होते हे पहिलंच प्रकरण म्हणजे बातमी सांगून झाल्यानंतर अर्ध्या तासामध्ये बरेचशा गावांच्या तक्रारी आलेल्या आहेत की आमच्या गावामध्ये इलेक्शनला बोरिंग मारून दिली आणि त्याचं आता बिल काढलं गेलं असंही सांगण्यात आलंय दुसऱ्या ज्या जिथे जिथे बोरिंगला पाणी लागत नव्हतं अशा ठिकाणच्या बोरिंग पुन्हा काढून देऊन त्या विकल्या आहेत आणि त्याचबरोबर जे साहित्य येतं म्हणजे शासनाकडून जे साहित्य येतं ते चांगल्या दर्जाचं चांगल्या प्रकारचं येतं मात्र हे न वापरता अगदीच निकृष्ट दर्जाचं साहित्य वापरलं जातं आणि निकृष्ट दर्जाचं जे साहित्य आहे ते साहित्य 
पुन्हा दुरुस्त करण्याच्या नावावर बिलं काढली जातात म्हणजे वाडा पंचायत समिती मधला हा एक प्रकार नाही आहे तर जिल्ह्यामध्ये किती ठिकाणी असे प्रकार चालत असतील वाड्यातला हा प्रकार उघडकी झालेला आहे पण इतर तालुक्यांमध्येही हे असेच प्रकार चालू आहेत आणि पाण्यात पाणी पुरवठा जे खात्याचे कर्मचारी आहेत ते कशा पद्धतीने लुटमार करत आहेत त्याला दिसून येते नाकार पडतं विनायक अनंता भुसारा यांनी ही तक्रार नोंदवलेली आहे दुसरी बातमी आहे भिवंडी तालुक्यातील कोरोना वाढीची भिवंडी तालुक्यातील कोरोनाचं प्रमाण हे खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे आजची घटना आहे आंबाडी गाव हे पूर्णत चौदह दिवस सील के लिए अंबाड़ी नाक्या जा प्रवास हा रोक कारण अस अंबाड़ी मधे एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है राजमता जिजाऊ हॉस्पिटल खर तो सेवा भूमि वृत्ति के डॉक्टर नितिन मोकाशी हॉस्पिटल चाल हॉस्पिटल मधे एक लाप एथी मुंबई महानगरपालिके मधा एक कर्मचारी एडमिट होता तो उपचार घर होता संपर्क डॉक्टर नितिन मोकाशी हे सहकारी डॉक्टर आते ते पॉझिटिव्ह निघालेले आहेत आणि त्याच्यामुळं आज ते हॉस्पिटल ही सील केलंय आणि त्याचबरोबर अंबाडी नाका ही आता सील केल्याची बातमी येते खर तर आता डॉक्टरच बाधित व्हायला लागल्याने चिंतेची बाब आहे म्हणजे रुग्णांवर उपचार करायचे की नाही हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे विक्रमगडमध्ये नर्स बाधित झाल्या होत्या ग्रामीण रुग्णालयामधल्या काही डॉक्टर बाधित होत आहेत आज अंबाडीमधली ही घटना आहे अंबाडीच्याच परिसरामधली साईगाव आसनोली इथे एक रुग्ण सापडलेला आहे आणि भिवंडी तालुक्याच्या परिसरामध्ये जो अंबाडी परिसर आहे याच्यामध्ये आधीही उंबरपाडा इथे पेशंट सापडले होते आजूबाजूला पेशंट सापडत आहेत आणि त्यामुळं भिवंडी तालुक्याचा जो अंबाडी परिसर आहे तो आता हॉटस्पॉट ठरलेला आहे पडघ्यामध्ये ही रुग्ण वाढत आहेत पालघर जिल्ह्यामध्ये सातत्याने रुग्ण वाढत आहेत वसईमध्ये गेल्या चोवीस तासामध्ये ऐंशी रुग्णांची नोंद झालेली आहे आणि चोपन्न रुग्ण हे मुक्त झालेले आहेत सहाशे आतापर्यंत वसईमधून डिस्चार्ज घेतलेल्यांची संख्या आहे सहाशे अडसष्ट आणि ऍक्टिव्ह जे पेशंट्स आहेत ते आता पाचशे चौदा हे रुग्णालयात उपचार घेत आहेत काल चोवीस तासामध्ये दोन लोकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि मृत्यूची संख्या ही आता पन्नासवर पोहोचलेली आहे म्हणजे पालघर जिल्ह्यातला मृत्यूचा आकडा हा सातत्याने वाढतोय आज ऍक्टिव्ह पेशंट्स जे पालघर जिल्ह्यामध्ये आहेत ते सहाशे चौसष्ट पालघर जिल्ह्यामध्ये डिस्चार्ज दिलेले सातशे शहात्तर मृत्यू पन्नास लोकांचा आणि पॉझिटिव्हची संख्या आहे चौदाशे म्हणजे चौदाशे नव्वद हा अधिकृत आकडा जो माहिती खात्याने आमच्याकडे पाठवला आरोग्य यंत्रणेने पाठवला तो आहे मात्र आतापर्यंतचा जो आकडे फोन येत आहेत त्याच्यावरनं ही संख्या पंधराशेच्या वर गेलेली आहे मात्र अधिकृत माहिती हातात येईल त्यावेळेस आपण ती जाहीर करू सध्या स्वॅब घेतलेल्यांची संख्या आहे एकूण आठ हजार चारशे तेहतीस निगेटिव्ह असलेल्यांची संख्या आहे पाच हजार नऊशे एक रिपोर्ट येणं बाकी एक हजार बेचाळीस एक हजार बेचाळीस लोकांचे रिपोर्ट येणं बाकी आहे आणि जे रिपोर्ट येतात ते पॉझिटिव्ह निघत असल्याने अत्यंत चिंतेची बाब ही पालघर तालुक्यामध्ये पालघर तालुक्यामध्ये आता एकशे हे एकूण रुग्ण आहेत तीन लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि ऍक्टिव्ह पेशंट त्रेसष्ट आहेत डहाणूमध्ये वाढ होत नाही आहे डहाणूमध्ये चाळीस रुग्ण आहेत आणि तिथे तेवीस ऍक्टिव्ह पेशंट्स आहेत जव्हारमध्ये तीन रुग्ण दोन ऍक्टिव्ह पेशंट्स विक्रमगडमध्ये दहा रुग्ण आणि दहा ऍक्टिव्ह पेशंट्स वाड्यामधला संख्या मात्र वाढताना दिसते आज ती संख्या बत्तीस वर जाऊन पोहोचलेली आहे म्हणजे एकूण बारा रुग्ण हे चोवीस तासांमध्ये वाढलेले आहेत आणि त्याचबरोबर पाच रुग्ण हे उपचार घेऊन घरी गेले नाहीत आता सत्तावीस लोक ही उपचार घेत आहेत म्हणजे सत्तावीस लोक ही पॉझिटिव्ह आहेत आणि त्या पॉझिटिव्हच्या मध्ये गांधरे खरिवली चिंचगरपाडा मोज वाडा शहरामध्ये दोन आहेत गुंज किरवली जे ही गावं जी आहेत ही आता बाधित झालेली आहेत लोकांनी जर काळजी घेतली नाही तर वाड्या तालुक्यामध्ये जी शहापूरची अवस्था झालेली आहे तीच अवस्था वाडा तालुक्याची व्हायला वेळ लागणार नाही वसई ग्रामीणमध्ये एकूण रुग्ण सत्तावन्न पंचवीस ऍक्टिव्ह पेशंट आणि तीन लोकांचा मृत्यू झालेला आहे वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये एक हजार दोनशे सेहेचाळीस एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण संख्या आहे चव्वेचाळीस मृत्यू झालेले आहेत आणि पाचशे चौदा हे ऍक्टिव्ह पेशंट विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहेत पाचशे चौदा म्हणजे हा खूप मोठा आकडा आहे पोशेरीला जे कोविड सेंटर आहे म्हणजे कोविड केअर सेंटर जे जिथे हायरिक्स मधले लोक क्वारंटाईन करण्यात येतात तिथे आता क्वारंटाईन केली जाणारी जी संख्या जी आतापर्यंत झालेली ती एकशे बावीस आज सकाळी गुंज वाडा तालुक्यातलं जे गुंज आहे त्या गुंज गावातली सात लोकांना क्वारंटाईन केले आधी एकूण एकशे एकवीस लोक क्वारंटाईन होती त्याच्यामध्ये आठ लोकांची भर पडली एकशे एकोणतीस झाले पाच लोक डिस्चार्ज केले ती बरी झालेली आहेत त्याच्यामुळे ती संख्या एकशे चोवीस झाली त्याच्यानंतर पुन्हा नऊ लोकांची पॉझिटिव्ह रिपोर्ट त्यांना आल्याने त्यांना कोविड सेंटरला पाठवलं त्यामुळे पुन्हा ती संख्या एकशे पंधरा झाली आणि आज सात लोकांना ऍडमिट केल्याने ती संख्या एकशे झाली 
मोठ्या प्रमाणावर जे क्वारंटाईन करण्यात आलेले आहे त्यांच्यापैकी ही लोक आता पॉझिटिव्ह निघत आहेत जे कोविड सेंटर आहे त्याच्या कोविड सेंटरमध्ये आता पन्नास लोक उपचार घेतात आयडीएलच्या कोविड सेंटरमध्ये जुने अडतीस होते आणि या चोवीस तासामध्ये बारा पॉझिटिव्ह लोक भरती झालेले आहेत त्याच्यामध्ये ती संख्या पन्नास झालेली आहे तर तसे रुग्ण वाढत आहेत तर तशा तक्रारीही वाढत आहेत त्या कोविड सेंटरमध्ये आम्हाला चांगली व्यवस्था नाही असंही काहीच म्हणणं आहे मात्र जसे रुग्ण वाढतील तशा ह्या तक्रारही वाढतील आज गुणच्या सात पेशंटचा भरणा पडलेला आहे त्याच्यामध्ये आणि अजून जे हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट मधले जे पेशंट्स आहेत ते शोधणं सुरू झालेलं आहे भिवंडी शहरामध्ये सव्वीस नवी रुग्ण आणि ग्रामीण मध्ये सात नवी रुग्ण असे एकूण तेहतीस रुग्ण हे पॉझिटिव्ह मिळाले आहेत भिवंडी तालुक्यात म्हणजे भिवंडी तालुक्यामध्ये सातत्याने तीस बत्तीस चा आकडा हा रोज वाढतो तीस बत्तीस लोक हे रोज पॉझिटिव्ह सापडत आहेत त्यामध्ये चिंतेची बाब आहे शहरामध्ये आता एकूण संख्या तीनशे बावन्न झालेली आहे एकवीस लोकांचा मृत्यू झालेला आहे ग्रामीण मध्ये भिवंडी तालुक्यामध्ये एकशे नव्वद पर्यंत संख्या पोहोचलेली आहे चार लोकांचा मृत्यू झालेला आहे एकूण संख्या जी आहे ती पाचशे बेचाळीस आहे आणि डिस्चार्ज ज्यांना केलेला आहे ते दोनशे चौतीस आहे ऍक्टिव्ह पेशंट दोनशे त्र्याऐंशी आणि एकूण सातशे अठ्ठेचाळीस लोकांना आतापर्यंत क्वारंटाईन करण्यात आलेलं आहे शहापूरची ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते शहापूरमध्ये कसारा इथे एकाच कुटुंबामध्ये सहा व्यक्ती आता पॉझिटिव्ह निघालेल्या आहेत त्या ह्या हायरिक्स कॉन्टॅक्ट मध्ये जातात म्हणजे मिलिंद नगर शहापूर कसारा मिलिंद नगर कसारा इथे एक रुग्ण सापडला होता त्याच्या संपर्कामधलं पूर्ण कुटुंब हे आता पॉझिटिव्ह झाले ती संख्या सहा आहे नंतर घोडविंद्य नगर वाशिम इथे एक स्त्री पॉझिटिव्ह सापडलेली आहे वाशिम शहापूरमध्ये मुरबाड रोडला एक पुरुष पॉझिटिव्ह आहे आसनगाव जिथे शाश्वत वास्तू आहे तिथे एक पुरुष पॉझिटिव्ह परांज परांजपे नगर चेरपोली इथे एक पुरुष विनायक बिल्डिंग आसनगाव वाशिम इथे एक पुरुष ब्राह्मणवाळी गोडावण रोड शहापूर एक पुरुष हनुमान नगर किन्नवली इथे एक स्त्री असे एकूण तेरा रुग्ण हे चोवीस तासामध्ये दाखल झालेले आहेत नगरपंचायतीमध्ये आता सोळा रुग्णांची नोंद झालेली आहे शहापूर ग्रामीण मध्ये एकशे एक असे एकूण एकशे सतरा रुग्ण झालेले आहेत चोवीस तासामध्ये तेरा रुग्णांची भर पडली आता बाधितांची संख्या ही छत्तीस झालेली आहे तीन लोकांचा शहापूर तालुक्यात मृत्यू झालेला आहे डिस्चार्ज अठ्याहत्तर लोकांना दिलेला आहे आणि स्वॅब चोवीस तासात घेतले त्यांची संख्या एकवीस आहे आणि आजपर्यंत स्वॅब घेतलेल्या आहेत चारशे एकोणसाठ म्हणजे शहापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ही संख्या वाढताना दिसते ठाणे शहरामध्ये एकाच दिवसात दहा पोलिसांना कोरोना झालेला आहे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये चोवीस तासामध्ये दहा पोलिसांना कोरोनाची लागण झालेली आहे आणि आतापर्यंत तेवीस अधिकाऱ्यांचं दोनशे चौतीस पोलीस बाधित झालेले आहेत आणि यामध्ये केंद्रीय शीघ्र कृती दलाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे सोळा अधिकारी आणि एकशे तेहतीस कर्मचारी असे एकशे एकोणपन्नास पोलिसांनी कोरोनावर मात केल्याची ही बातमी आहे चोवीस तासामध्ये ठाण्यामध्ये पाचशे अठ्ठ्याऐंशी रुग्ण सापडलेले आहेत या चोवीस तासामध्ये पाचशे अठ्ठ्याऐंशी आणि मागच्या चोवीस तासामध्ये पाचशे पंचावन्न म्हणजे रोज पाचशेच्या वर ठाणे जिल्ह्यामध्ये रुग्ण सापडत आहेत त्यामुळे ठाणे जिल्ह्याची चिंता ही वाढलेली आहे आता पण ठाणे जिल्ह्यामध्ये पॉझिटिव्ह जी संख्या आहे ते बारा हजार नऊशे एक्केचाळीस आज तो आकडा तेरा हजारावर पोहोचलेला आहे एकूण मृत्यू झालेला आहे चारशे छत्तीस ठाणे महानगरपालिकाच्या हद्दीमध्ये आता ऍक्टिव्ह पेशंट्स आहेत दोन हजार तीनशे छत्तीस आणि एकशे सदोतीस लोकांचा मृत्यू आहे ठाणे शहराची हालत अत्यंत वाईट झालेली दिसते कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये सातशे सत्तावीस ऍक्टिव्ह पेशंट पन्नास लोकांचा मृत्यू नवी मुंबईमध्ये बाराशे तीन ऍक्टिव्ह पेशंट एकशे एक लोकांचा मृत्यू मीरा भेंदरमध्ये चारशे पन्नास ऍक्टिव्ह पेशंट सदोतीस सदुसष्ट लोकांचा मृत्यू उल्हासनगरमध्ये चारशे चोपन्न ऍक्टिव्ह पेशंट आणि चोवीस लोकांचा मृत्यू त्याचबरोबर अंबरनाथमध्ये तीनशे सतरा ऍक्टिव्ह पेशंट नऊ लोकांचा मृत्यू बदलापूरमध्ये एकशे पंच्याऐंशी ऍक्टिव्ह पेशंट लोंग लोकांचा मृत्यू आणि ठाण्याचा जो ग्रामीण भाग आहे ठाणे जिल्ह्याचा त्याच्यामध्ये दोनशे ब्याऐंशी ऍक्टिव्ह पेशंट आणि दोनशे अडसष्ट लोक ही बरी होऊन गेलेले आहेत ही संख्या साडेसहाशेच्या वर गेली होती अशी परिस्थिती ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात झालेली आहे आणि आतापर्यंत ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये पंधरा लोकांचा बळी गेलेला म्हणजे ठाणे जिल्ह्यामधला कोरोना आता अक्षरशः थैबान घालतो अशी परिस्थिती आहे महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच म्हणजे सर्वात मोठी आकडेवारी जी आहे या कोरोनाच्या याच्यामधली ती नोंद झालेली आहे चोवीस तासामध्ये तिथे तीन हजार दोनशे चोपन्न रुग्ण हे चोवीस तासात सापडले ही आकडेवारी आतापर्यंतचा ह्या तीन महिन्याचा जो काळ होते त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी आकडेवारी आहे तीन हजार दोनशे चोपन्न आता एकूण रुग्ण राज्यामध्ये चौऱ्याण्णव हजार एकशे बारा आहेत चोवीस तासामध्ये एकशे एकोणपन्नास लोकांचा मृत्यू झाला आहे महाराष्ट्रात आणि एकूण संख्या आहे तीन हजार चारशे अडतीस मृत्यू दर हा तीन पॉईंट सहा टक्के महाराष्ट्रामध्ये 
बरे होने की संख्या है एक हजार सातशे एक दिवस एकूण बरे होने जो प्रमाण है सत्तेच पॉइंट चौतीस टक्के आतापर्यत चौवे चीस हजार सहाशे सत्रह लोग बरी जाए सेच हजार एकशे चौरहत्तर लोग उपचार घर है राज्य में बर वहाँ से जो प्रमाण है सत्तेच पॉइंट चौतीस टक्के अपने देश में एकोपन्ना टक्के प्रमाण पोचल है जवर जवर पन्ना टक्के लोग जेवी पॉजिटिव है लोग बरी जा है अभी परिस्थिति है एकूण रुग्ण देशा मे आप दोन लाख सत्यात्तर हजार है तपैक एक लाख छत्तीस हजार है बरे जाए और मृत्यु दर हा अवगा दोन पॉइंट आठ टक्के मुंबई में चौवीस ता एक हजार पांचे सदुस नवे रुग्ण सापड़े बावन हजार सात अठाई एक रुग्ण चौवीस ता मुंबई में सत्त्याण एवडा मोटा प्रमाण मृत्यु हा मोटा आकड़ा है यह गे पंद्रह दिवस मतला एकूण मृत्यु एक हजार आठशे पंचावन है प्रेक्षको कोरोना पार्श्वभूमि आता लॉकडाउन कि काड़ा प्रश्न आता मुख्यमंत्री विचार है अपन जो शिस्त पड़ना नसो अपन जर शासना ने घर दिल्ले निम जर पड़ना नसो तो मात्र पुनः लॉकडाउन वाढ़वा लगे अपन जर अपनी काजी घी नहीं तो आता रुग्णय कमी पड़ता है आता रुग्णाल बेड शिलक नहीं है उपचार कसा करावा हा मोटा प्रश्न है कारण डॉक्टर ही आता मोटा प्रमाण बाधित है नर्स मोटा प्रमाण बाधित है स्वतः स्वतः की काजी घेण एक गरजे है